நாங்கள் பசுமையான நினைவுகளை சிறிய பொம்மைகளாக மாற்றி தருகிறோம் அன்பானவர்களுக்கு அழகான பரிசு இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு எம்எல்ஏக்களும் சேர்ந்துதான் தமிழக சட்டமன்றத்துல ஒருமனதாக நீட்டுக்கு எதிரான தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினாங்க அப்படின்னும் போது இந்த பேரும் யாரு தமிழக மக்களின் பிரதிநிதிகள் தானே எக்ஸாம் எழுத போறதுக்கு முன்னாடி நாள் ஒரு மாணவங்கிட்ட நாங்க வந்து நீட்டை ரத்து பண்ணிடுறோம்னா ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி எழுதுற மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும் அப்ப அதிமுக அரசு சேர்ந்த குற்றம் சொல்றீங்களா ஏன்னா அதிமுக அரசு நீட்டு விரும்பல உங்களுடைய கூட்டணி கட்சி தான் இருக்கிறாங்க கட்சியில் கொஞ்சம் ச ரவுடிகளாக இருந்தவங்களாம் கூட இப்போ சமீபத்தில் கட்சியில் சேர்த்தாங்க அப்படிங்கிற விமர்சனம்லாம் இருக்கும்போது ரெண்டு பக்கமும் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது யார் வந்தாலும் பாஜக தங்களுடைய இணைத்துக் கொள்ளும் அப்படிங்கிறது ஒரு சரியான ஒரு புரிதல் நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய கட்சி இணைப்பு கட்சி வருகை இன்னைக்கு நீங்கள் இருக்கக்கூடிய பதவி இதெல்லாம் ஏற்கனவே ஒரு ப்ரீ பிளான்டு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது திட்டமிட்டு தான் வந்தீங்களா இல்லை பிளான் பண்ணாமல் வந்தீங்களா இது திட்டமிட்டு என்ன மூணு கிணறு ராக்கெட் அங்கே லான்ச் பண்ணுறோம் நான் ஆடுற ஆட்டம் வந்து ரிஸ்கியான கபடி கேம் இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து கோட்டை போய் தொட்டுட்டு கபடி கபடி சொல்ல மாட்டேன் அந்த பக்கம் போய் எதிராளியை தூக்கி வெளியே வீசிட்டு வர்ற கேம் தான் இப்போ நான் பாலிடிக்ஸில் ஆடிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வ வலதுசாரி இடதுசாரி இது எப்போ நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பேசுறது அண்ணாமல்ட்ட வலதுசாரி இருக்குது இடதுசாரி இருக்குது சென்ட்ரல் ஸ்டைல் இருக்குது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அடிப்படையில் இப்போது கூட நீட்டில் நீங்கள் பாஸ் மார்க்குக்கு மேலே கொஞ்சம் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா போதும் கேபிட்டேஷன் ஃபீஸ் நாற்பது லட்சத்துலேருந்து இப்போ ஒரு கோடி வரைக்கும் கொடுத்து சேர்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க நீட்டால் என்ன மாறிடுச்சு உங்களை தவிர மற்ற எல்லா கட்சிகளும் தமிழ்நாட்டு எதிர்க்கிறாங்க அப்போ அவங்க எல்லாருமே முட்டாள்கள் சொல்ல வரீங்க முட்டாள்கள் நான் சொல்ல வரேங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து தேவையில்லாத வார்த்தைகள் போடக்கூடாது நீங்கள் வந்து முட்டாள் அறிவாளி நீங்கள் கேட்குற கேள்வி உமோ வந்து என்ன வேணாலும் நீங்கள் ப்ளூ ஷர்ட் போட்டு கேட்கலாமா நான் ஒரு வகுப்பறையில் பத்து குழந்தைகள் இருக்காங்க பத்து குழந்தைகள் பத்து மாணவத்துடைய முறையை சூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கான வாய்ப்பு உங்களால் கொடுக்க முடியுமா பள்ளிக்கூடத்தில் நீங்கள் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி படிச்சுங்களா பிரதர் இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையை உலக மொழிகளை கற்பதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து மேண்டின் மட்டும் தூக்கி இருக்கிறீங்க எது என்ன காரணம் அது திமுக வேண்டாம் அதிமுக வேணாங்கிறது அடிப்படையான கொள்கை இனிமே என் கூட்டணியில் இருக்கு கூட்டணியில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறக்கான கேள்வி வந்து நான் பதில் வந்து நான் சொல்ல முடியும் தமிழின் நம்பர் ஒன் அரசியல் யூடியூப் சேனலான ஆதம் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இன்று நம்முடைய ஆதம் தமிழின் பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் இருந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில துணைத் தலைவர் மறைந்தக்குரிய திரு அண்ணாமலை அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கிறேங்க தேங்க்யூ மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் பாஜக வந்து அடுத்தடுத்த நகர்வுகள் தேர்தலை ஒட்டி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து ஒரு பேசு பொருளாகவும் மாறிக்கிட்டு இருக்காங்க என்னுடைய முதல் கேள்வி அப்படிங்கிறது நாளைக்கு இந்தியாவுடைய பிரதமர் மறைந்தக்குரிய திரு நரேந்திர மோடி அவருடைய பிறந்த நாள் நீங்கள் இப்போ தான் கட்சியில் இணைந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பதவியில் இருக்கிறீங்க அவருடைய பிறந்த நாளுக்கு அவர்கிட்ட நீங்கள் பேசி ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னா நாளைக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க உயர் திரு நம்முடைய பாரத பிரதமர் திரு மோடிஜி அவர்களுடைய எழுபதாவது பர்த்டே இருங்க அது செவன்டியத் பர்த்டே வந்து ரொம்ப வெரி ஸ்பெஷல் பர்த்டே அவருக்கு நிறைய கனவுகள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயமாக அப்படியே மூவ் பண்ணிக்கிட்டே வந்துக்கிட்டு இருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள்ள நிறையா கோல்ஸ் வச்சுருக்காருங்க அது ஒரு ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி ஆகணும் ஃபார்மர்ஸோட இன்கம்மை டபுள் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி இனிமேல் ஒரு சிறிய மனிதனுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிதுன்னு நான் சொல்ல போகிறது என்னென்னாங்க அந்த ட்ராக்கில் இருக்கும் எங்களை மாதிரி நிறையா தொண்டர்கள் நிறைய வெல்விஷர்ஸ் நிறைய இந்திய மக்கள் நாட்டுப்பற்று உள்ளவர்கள் வந்து அவருடைய கனவுகள் வந்து நனவாக்குற முயற்சியில் நாங்கள் இருக்கோம் கிரவுண்ட் லெவலில் வேலை செஞ்சிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ் மட்டும் தான் நான் கன்வே பண்ணுவேன் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லணும்னா கொஞ்சம் கருத்து எழுதியாக பல முரண்களை இன்னும் வந்து பாஜகவிற்கும் பெரியாருக்கும் இருக்கிறது அப்படின்னு வெளிப்படையாக பார்க்க முடிகிறது நாளைக்கு அவருக்கும் பிறந்த நாள் திரு மோடி அவர்களுக்கும் பிறந்த நாள் இந்த ஒப்பீடு உங்கள்கிட்ட கேட்டால் நீங்கள் எப்படி சார் ஒப்பிட்டு பார்ப்பீங்க பெரியார் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தலைவர்களுமே அந்தந்த காலகட்டத்தில் தேவைப்பட்டாங்க ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லா தலைவர்களும் தேவைப்பட்டாங்க ஸோ பெரியார் அவர்கள் வந்து அந்த பட்டிகர் காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் தேவைப்பட்டார்கள் ஸோ அதில் வந்து பெரியார் அவர்கள் வந்து பண்ணின ஏகப்பட்ட விஷயங்களில் ஏகப்பட்ட நல்ல விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கார் அதை பற்றி ஒரு பெரிய ஒரு மாற்று கருத்து எனக்கு கிடையாதுங்க சில விஷயங்களில் வந்து எனக்கு முரண்பாடு இருக்குது இது
ஸோ பெரியார் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க மோடிஜி ஃபாலோ பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இந்தியாவில் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு இருக்காங்க நல்ல ஒரு ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான விஷயம் தானுங்க ஏன்னா தலைவர்கள் வந்து மோடிஜி ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்கு தேவைப்படுறார் அந்த விஷயங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ இன்னும் ஒரு அறுபது வருஷம் கழித்து ஹிஸ்ட்ரி வந்து பின்னோக்கி இந்த ரெண்டு தலைவர்களில் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக என்னை பொறுத்தவரைக்கும் என்ன சொல்லணும்னா மோடிஜி அவர்கள் காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய வேலையை செஞ்சுட்டு போனார் பெரியார் அவர்கள் வந்து அப்போதைய தமிழகத்துக்கு தேவைப்பட்டார் சில விஷயங்கள் பண்ணிட்டு போனார் அப்படின்னு பார்க்குங்க தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு அதிர்வலைகளை உருவாக்கி அல்லது வந்து மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாக மாறி ஒரு முக்கியமான ஒரு பொஷனை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல வரணும் அப்படிங்கிறத பாஜக எண்ணமாக இருக்கிறது ஸோ நான் கட்சி சார்ந்த முதல்ல ஒரு சில விஷயங்களை முன்வைக்கணும் சில கேள்விகளை கேட்கணும்னு விரும்புகிறேன் நீங்கள் வந்து ஐபிஎஸ் பதவியில் இருந்தீங்க ஐபிஎஸ் பதவியை விட்டுட்டு உடனடியாக விவசாயத்தில் குதிச்சிங்க அதன் பிறகு பல விஷயங்கள் செஞ்சு இப்போ பாஜக மாநாட்டு துணை தலைவர் பதவியில் இருக்கிறீங்க வெளியிலிருந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு மூன்றாம் நபராக பார்க்கக்கூடிய நபருடைய பார்வை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ பாஜகவில் இருக்கக்கூடிய துணை தலைவராக இருக்கக்கூடிய அம்மையார் வானதி சீனிவாசன் அம்மா இருக்காங்க அம்மையார் வந்து ஏபிவிபியில் இருந்தாங்க தொடர்ந்து பல கலப்பணிகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ கட்சியில் ஒரு பெண்ணாக முகிழ்ந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்பில் இருக்கிறாங்க நீங்கள் ஐபிஎஸ் பதவியில் தான் இருந்தீங்க உடனடியாக மாநில துணைத் தலைவர் பதவிக்கு வந்துட்டீங்க இப்போ கட்சியை வெளிலேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு பிரபலமாக இருந்துட்டால் போதும் கட்சியுடைய முக்கிய பொறுப்பை கொடுத்துருவாங்க அப்படிங்கிறது ஏற்கக்கூடிய ஒன்று நினைக்கிறீங்களா இது மக்களுக்கு விட்டுறேன் தலைவர்களுக்கு விட்டுறேன் ஏற்கிறது ஏற்கறது அவங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் ஒப்பீனியனுங்க எனக்கு வந்து எல்லா தலைவர்கள் அவங்க மேலேயும் மரியாதை இருக்குது எல்லோரும் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க ஸ்டைலில் வேலை செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க என்னுடைய பொலிட்டிக்கல் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது வேறைங்க என்னுடைய ஸ்டைல் வந்து நான் ஏமா ப்ரூவன் பெர்ஃபார்மாக பொலிஸில் வந்து ஐம ப்ரூவன் பெர்ஃபார்மாக அதுக்கப்புறம் பொலிட்டிக்கலையும் நான் ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரூவ் பண்ணுவேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஈகோ விஷயமா இவங்கள அவங்களான்னு பார்க்க மாட்டேன் ஒரு கட்சிக்கு வந்து எல்லா விதமான தலைவர்களும் வேணும் சம்படி ஊஸ் யங் டைனமிக் அண்ட் அக்ரெசிவ் அவங்க வேணும் சம்படி ஊஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் கீழேருந்து மேலே வந்து எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தவங்க எல்லாமே வேணும் ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து யாருக்கு வேணால் பொறுப்பு கொடுத்துருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை வந்துடுதில்ல இப்போ உதாரணத்திற்கு நீங்கள் வந்து ஒரு உயர்ந்த ஒரு போலீஸ் அதிகாரியாக இருந்தீங்க கட்சியில் கொஞ்சம் ச ரவுடிகளாக இருந்தவங்களாம் கூட இப்போ சமயத்தில் கட்சியில் சேர்த்தாங்க அப்படிங்கிற விமர்சனம்லாம் இருக்கும்போது ரெண்டு பக்கமும் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது யார் வந்தாலும் பாஜக தங்களுடைய நினைத்துக்கொள்ளும் அப்படிங்கிறது ஒரு சரியான ஒரு புரிதல் நினைக்கிறீங்களா அதான் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரிங்க பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பெர்செப்ஷன் அவங்கவுங்க வந்து எப்படி பார்க்குறாங்க ஒரு விஷயத்தை அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இப்போ வந்து எல்லோரும் வந்தாங்க எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பு கொடுத்தோம் அப்படின்னு நான் பார்க்க மாட்டேனுங்க அதாவது சில பேர் கட்சியில் சேர்கிறாங்க அவங்களுக்கு கட்சி கொள்கை மேலே ஈடுபாடு இருக்குது பட் நான் வந்து ஐ எம் அ வெரி டெட் அகெயின்ஸ்ட் கிரிமினலைசேஷன் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் கிரிமினல்ஸ் ரவுடிஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து பாலிடிக்ஸில் ஸ்பெஷலி பாஜகவில் சேர்றது வந்து எப்பவுமே நான் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பேசிட்டு வந்திருக்கேன் அதை நான் உண்மையாக கண்டிக்கிறேன் உண்மையாக கண்டிக்கிறேன் பட் இந்த விஷயத்துக்கு வந்து நம்மளுடைய மாநில தலைவர் முருகன்ஜி அவர் கூட எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்காரு இந்த நீங்கள் பட்டி கேட்ட பர்டிகுலர் கேஸஸ்க்கு வந்து அவர் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அவர் கேட்ட அவர் கொடுத்த எக்ஸ்பிளேஷனில் இந்த விஷயத்தை நான் விட்டுறேனுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் என்னையை பற்றி கேட்டதுக்கான கேள்விகள் வந்து ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு சென்ட்ரல் ஹைகமாண்ட் இருக்குது ஸ்டேட் ஹைகமாண்ட் இருக்குது அவங்க வந்து பாலிடிக்ஸ் எப்படி பார்ப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து எல்லா பலதரப்பட்ட தலைவர்களும் உள்ளே இருக்கணும் பல ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கணும் அக்ரெசிவாக இருக்கணும் சாஃப்டாக பேசுகிறவங்களும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு கட்சி இருக்கும் ஒரு கட்சிங்கிறது நம்மளுடைய சமூகம் எப்படி இருக்கோ கட்சி அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் இப்போ இருக்கிற பாஜக கட்சி வந்து அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப குறிப்பாக நீங்கள் வேலையை விட்ட உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராஜா பத்திரிக்கை ஒரு நேர்காணல் ஒன்று கொடுத்துருந்தீங்க அந்த பேட்டியில் வந்து அரசியலுக்கு வருவீங்களான்னு கேட்டதுக்கு நான் வரமாட்டேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க ஆனால் இன்றைக்கு ஸ்வராஜா பத்திரிக்கை கையில் எடுத்துக்கக்கூடிய அரசியலை தான் நீங்களும் ஆதரித்து வலதுசாரி கட்சியில் தான் நீங்களும் இருக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது உங்களுடைய கட்சி இணைப்பு கட்சி வருகை இன்னைக்கு நீங்கள் இருக்கக்கூடிய பதவி இதெல்லாம் ஏற்கனவே ஒரு ப்ரீ பிளான்டு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது திட்டமிட்டு தான் வந்தீங்களா இல்லை பிளான் பண்ணாமல் வந்தீங்களா இது திட்டமிட்டு என்ன மூணு கிணறு ராக்கெட் அங்கே லான்ச் பண்ணுறோம் நான் சாதாரண மனிதன் சின்ன கிராமத்தில் முப்பது வீடு இருக்கிற ஊரில் பிறந்தவன் அப்பா அம்மா எல்லாம் டென்த் ஸ்டாண்டர்டை கூட கிராஸ் பண்ணலைங்க சுயமாக சொந்தமாக எங்கள் அப்பா அம்மாவோட ஆதரவில் படித்து வந்தால் நான் நான் லைஃப்பில் எதுவுமே
இது டெவலப்மெண்டல் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டைல் இதில் வந்து ரைட்டு பக்கம் எப்போ போகணுமோ ரைட்டு பக்கம் போவோம் லெஃப்ட் பக்கம் எப்போ போவோமோ லெஃப்ட் பக்கம் போவோங்க அதனால் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பாட்டிலில் போட்டு அடைச்சிடாதீங்க இவன் இந்த தான் இவன் ரைட்டு ஸ்டில் கன்சிஸ்டண்ட்டாக நான் எல்லா கம்யூனிட்டியும் ஆதரித்து பேசுகிறேன் எல்லா ரிலீஜனையும் ஆதரித்து பேசுகிறேன் எல்லா மதத்தையும் ஆதரித்து பேசுகிறேன் ஏழைங்களை கூட நிற்கிறேன் அவங்களுக்கு சப்சிடி கொடுக்கணும்னு விரும்புகிறேன் எப்படி நீ ரைட்டு ஸ்டன்னு சொல்லுவீங்க ஸோ அப்படி பார்க்காதீங்க பாரதிய ஜனதா கட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான தலைவர்கள் உள்ள இருக்காங்க சார் நீ முரளி மனோகர் ஜி ஜோஷி நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அத்வானி ஜி சி என்ன ஜோஷி என்ன சொல் அத்வானி ஜி என்ன சொல்லுவீங்க அருண் ஜெட்லி ஜி என்ன சொல்லுவீங்க மோடி ஜி என்ன சொல்லுவீங்க நீங்கள் ஒரு கேம் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ரைட் யார் லெஃப்ட் யார் சென்ட் யாருன்னு சொல்லுவீங்களா எல்லாத்துட்டையுமே கலவைகள் இருக்குது பட் நம்ம இந்தியன் பாலிடிக்ஸில் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக என்ன பிரச்சனைங்க புரிதல்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்காது மீடியாலேயும் சரி வெளியில் பார்க்கக்கூடிய மக்களும் சரி புரிதல்கள் கம்மியாக இருக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு அடைச்சிட்றாங்க ஓ இவன் சேஃப்ரன் துண்டு போட்டானா இவன் ரைட்டு ரைட்டுங்கிறது என்னங்க ரைட் லெஃப்ட்டுங்கிற வேர்டு எங்கே வந்துச்சுங்க ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்பெக்ட்ரமில் நீ இந்த பக்கமான ரைட்டு இந்த பக்கமான லெஃப்ட் அதான் ரைட்டஸ் லெஃப்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறோம் சரிங்களா இப்போ ரைட்டஸ்ட் டெஃபினிஷனை இம்ப்ராப்பராக தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா எல்லா தலைவர்களும் கலவை ஆஃப் எவ்ரி திங் தானுங்க இப்போ நான் எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட் தலைவர்கள் எடுத்து அவங்க பேசக்கூடிய விஷயங்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிலீஜன் வயசில் அவங்களும் ரைட்டில் தான் இருக்காங்க நிறையா பேர் ஸோ அதனால் இதை நான் ஏற்றுக்க மாட்டேனுங்க என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கிராமத்து ஸ்டைலில் வர பிளான் பண்ணுறேன் எனக்கு மூணுக்கு என்ன ராக்கெட் அங்கே வர்றோம் இது பாலிடிக்ஸ் என்னங்க இருக்குது ஒரு பேஷனாக பண்ணுறோம் நாம் ஹார்ட்டில் பண்ணுறோம் இது பிளான் பண்ணி நாளைக்கு இது அடையணும் அதை அடையணும் எதுவுமே கிடைக்காதுங்க நம்ம ஸ்டைலில் போயிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப குறிப்பாக நீட் தொடர்பாக சமீபத்தில் பல விதமான சர்ச்சைகள் வந்து எழுந்திருக்கிறது நீட் தேர்வினுடைய அச்சத்தின் காரணமாகவே மூன்று குழந்தைகள் ஒரே நாளாக தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க இதை சமூகத்தில் எந்த கட்சியுமே இருக்கிற இது வந்து ஒரு அசம்பாவிதம் இது ஒரு துரதிருஷ்டமான சம்பவம் தான் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ஆனால் பிணத்தை வைத்து அரசியல் செய்கிறார்கள் திமுக அப்படின்னு பாஜகவின் தேசத்தில் எச் ராஜா அவர்கள் குறிப்பிடுறாங்க என்ன சார் அரசியல் பண்ணிட்டாங்க நீட் வச்சு இதை வந்து நீங்கள் ரெண்டு விஷயத்தில் பார்க்கணும் ஒன்று நீட் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பார்வை நீட் எப்படி இருக்குது நீட் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழகம் நீட் எப்படி பார்த்துச்சு இப்போ நீட் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம இந்த பக்கம் பார்த்துட்டு அந்த பக்கம் போகலாங்க நூற்றி எண்பது கொஸ்டின்ஸில் வந்து நூற்றி எழுபத்தி மூணு கொஸ்டின் நம்ம சிலபஸில் தான் வந்திருக்கு இது பெருசாக வந்து வெளியிருந்து அச்சப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு பூதத்தை கிளப்புற மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ப்ளஸ் ஒன் சிலபஸை ரிஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க நீட் எக்ஸாமுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபதில் ப்ளஸ் டூ சிலபஸை ரிஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்டி த்ரீ அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸில் என்சிஆர்டி சிலபஸ் தரத்துக்கு வந்தனால சரியாக இருக்குது இப்போ வந்து எண்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே மாணவர்கள் வந்து நீட் எழுதியிருக்காங்க எழுதுனவங்க எல்லாருமே ஈஸின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நல்லா பண்ணிடுவாங்க லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பெரும் ஏகப்பட்ட தமிழ் மாணவர்கள் நீட்டை பாஸ் பண்ணாங்க சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே பாஸ் பண்ணாங்க இந்த வருஷம் நம்பர்ஸும் பெரிய லெவலில் தான் இருக்கு போகுது இது வந்து நீட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் ஒரு சாதாரண மா ஆளை போய் கேட்டிங்கன்னா நீட்டை பற்றி யாராச்சும் ஃபீல்டில் கோவப்படுறாங்களான்னு பாருங்கள் இது நீட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம பார்வை நீட்டுக்கு முன்னாடி நடந்த பார்வை என்ன அப்படின்னா ஒரு அன்ஃபு வெரி வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக வந்து ஒரு ஒரு மாணவன் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறாரு ரொம்ப வருத்தமான ஒரு விஷயம் இதை வந்து ப்ரெஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா வந்து கிளியர் கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சூசைடோ ஜென்ரல் சூசைடோ எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வரைமுறையை மீறி நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணுறோம் அந்த வீட்டு ஜென்ரலை காட்டுறோம் அப்பா அம்மா அழுவுறதை காட்டுறோம் குழந்தையோட ஃபேஸை காட்டுறோம் எல்லாம் காட்டுறோம் ஸோ இது அக்ராஸ் த வேர்ல்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிகர்ஸ் அ காப்பி கேட் சூசைட் சைக்காலஜியில் நெக்ஸ்ட் குழந்தை நெக்ஸ்ட் குழந்தை நெக்ஸ்ட் குழந்தை இது வந்து ஏற்றுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் காரணம் என்ன அப்படின்னாங்க ஒரு அரசியல் தலைவன் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பார்வையில் வந்து ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணி பிரச்சனையை வந்து எந்த லெவலுக்கு ஒரு கம்பீரம் வேணுமோ அந்த லெவலுக்கு கம்பீரம் கொடுக்குறவங்க தான் அரசியல் தலைவர் பிரச்சனையை ஊதி பெருதாக்கிட்டு இதனால் நமக்கு ஒரு அரசியல் லாபம் கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்க்குறவங்க வந்து என்னை பொறுத்தவரை அரசியல் தலைவர் கிடையாது பிரச்சனையாக திமுக அவர்கள் திமுக அவர்கள் வந்து அன்னைக்கு அவங்க பண்ணது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய செயல் கிடையாது நீட்டுக்கு முன்னாள் நாள் நைட்டு வந்து
எம்எல்ஏஸ் வந்து ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க கவர்மெண்ட் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த தமிழ் பீப்புள் வில்லுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஓகே இதை வந்து இன்னொரு வித்தியாசமான கோணத்தில் பார்ப்போம் இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கோர்ட்டில் போய் நீட்டுக்கு நாம் வந்து ஆதரவு வாங்குகிறோம் நீட்டுக்கு வந்து கோர்ட் வந்து எஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுது ரிவ்யூ பெட்டிஷன் ஃபைலிங்கில் வந்து எஸ்ங்கிறது நீட் நம்ம நடத்துகிறோம் அப்படி இருக்கும்போது எல்லா விஷயங்கள் இந்தியாவில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து உங்களுடைய உணர்வுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொலிட்டிக்கலாக தான் நீங்கள் ஸ்டாண்ட் எடுப்பீங்களோ தவிர இது வந்து ரெஃபரண்டம் வைக்க போகிறது இல்லை இது வந்து சுவிட்சர்லாண்ட் கிடையாது சுவிட்சர்லாண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு இஷ்யூக்கு ரெஃபரண்டம் வைப்போம் அங்கே மல்டிபிள் எலெக்ஷன்ஸ் இது ஒத்துக்கிறியாப்பான் ரெஃபரண்டம் வைப்போம் இது வந்து பொலிட்டிக்கலி வந்து யூ டேக் அ கால் அண்ட் தென் மேஜர் பார்ட்டி ரூல் பண்ணுறாங்க எம்எல்ஏஸ் இருக்காங்க நீங்கள் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுறீங்க தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் நீட்டு வந்து அரசியல் ஆக்கப்பட்டது அவ்வளோதான் இது மக்களுடைய உணர்வை வந்து வெளிப்படுத்த நான் நம்ப மாட்டேன் ஏன்னா நீங்கள் போடுற உங்கள் சேனலில் வேறு வேறு சேனலில் லட்ச லட்சமாக மக்கள் நீட் எழுதி முடிச்சுட்டு நீட் எங்களுக்கு வேணும் நீட்டுனால தான் ஏழை மாணவர்களுக்கு வந்து நல்ல சீட் கிடைக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறான் அது உணர்வு இல்லைங்களா அவனுக்கு என்னென்னா பணக்கார குடும்பத்தில் பிறக்கல ஓட்டுக்கு ஐநூறுரூவா கொடுக்க தெரில அவனுக்கு எம்எல்ஏ ஆக அவனால் முடியாது ஒரு காய் வைக்கிறவனோ டீ வைக்கிறவனோ ரோட்டில் இருந்து என் பொண்ணுக்கு நீட் வேணும்னு கேட்குறான் அதை நீங்கள் உணர்வாக பார்க்க மாட்டீங்களா நான் அதை உணர்வாக பார்க்குறேன் இப்போ உதாரணத்திற்கு இப்போ நீட் தேர்வு எழுதியதன் மூலமாகத்தான் நீட் தேர்வு எழுதுனா கேபிட்டேஷன் ஃபீஸ்லாம் கம்மியாகிடும் அப்படிங்கிற ஒரு வாதம் ரொம்ப தொடக்கத்தை வந்து வைக்கப்பட்டுச்சு நேற்று அப்துல் கலாமின் ஆலோசகராக இருக்கக்கூடிய லட்சிய இந்தியா அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு பொன்ராஜர்கள் சொல்கிறாங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அடிப்படையில் இப்போது கூட நீட்டில் நீங்கள் பாஸ் மார்க்குக்கு மேலே கொஞ்சம் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா போதும் கேபிட்டேஷன் ஃபீஸ் நாற்பது லட்சத்துலேருந்து இப்போ ஒரு கோடி வரைக்கும் கொடுத்து சேர்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க நீட்டால் என்ன மாறிடுச்சு இல்லை பிரதர் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஸர் இ பாலகுருசாமி நான் கோட் பண்ணுவேன் ஏகப்பட்ட ப்ரொஃபஸர் நான் கோட் பண்ணுவேன் கேபிட்டேஷன் ஃபீ கொடுக்கறது மக்கள்கிட்ட வந்து பேராசர் இருக்கு பேராசை இருக்க வரைக்கும் கேபிட்டேஷன் ஃபீ இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இல்லை என்னதான் அதை ஒழிஞ்சிடும் சொல்ல படிச்சல சார் இங்கே பாருங்கள் நீட்னால ஒழிஞ்சிரும் சொன்னோம்னா ஒரு லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் கேபிட்டேஷன் ஃபீ நீங்கள் டைரக்டாக ஒருத்தர் சீட் வாங்கிட்டு சைடில் கூட பணம் வாங்கிட்டு போயிடுவோம் ஸோ கேபிட்டேஷன் ஃபீ குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஓவர் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் கேபிட்டேஷன் ஃபீ ஒழிஞ்சிடும் காரணம் என்ன அப்படின்னா புதிய கல்விக் கொள்கை பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷனோட ரிஃபர்மேஷன் அங்கே தான் நடக்குது நீங்கள் அதை வந்து எல்லாம் இணைச்சு பார்க்கணும் ஒன்றுனா இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இது காம்ப்ளெக்ஸ் டெமோக்ரஸி ஃபெட்ரல் ரிப்பப்ளிக் ஒரே நாள் உட்காந்து ஆர்டர் போட்டு பண்ண முடியாது எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ரெகுலேஷன்ஸ் நீட் ஒரு காமன் அட்மிஷன் அப்படிங்கிறத வந்து யூ கனெக்டட் டு நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி அதில் வந்து நீங்கள் தயவு செஞ்சு யூ கனெக்டட் டு ரிஃபர்மேஷன் அண்ட் ஹையர் எஜுகேஷன் இப்போ ரிஃபர்மேஷன் அண்ட் ஹையர் எஜுகேஷன் நடக்க போகுது ரெகுலேட்டரி பாடியை ரிஃபார்ம் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது கார்பரேட்டைசேஷன் ஆயிடுச்சு எஜுகேஷன் கார்பரேட்டைசேஷன் ஆகிறனால தான் அதில் கேபிட்டேஷன் ஃபீ வருது நீட்டுங்கிறது ஒரு துவக்கம் அதில் அந்த பாதையில் அது போயிட்டு இருக்கு நீங்கள் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ரிஃபார்மை கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேபிட்டேஷன் ஃபீ ஒழிஞ்சிடும் இல்லை இப்போது நீட்டு தேர்வு எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஒன்றாம் வகுப்புலேருந்து பிறனாம் வகுப்பு வரைக்கும் நான் பள்ளிக்கல்வி படிக்கிறேன் அதில் இருந்து எனக்கு எந்த விதமான பலனுமே இல்லை தானே அது நீங்கள் உங்களுடைய அரசாங்கத்திட்ட சொல்லணும் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் நாங்கள் தயாராகலாம் நீங்கள் கமிட்டியை போட்டு இல்லை இல்லை தயாராகலாம் இல்லைங்க தயார் ஆயாச்சு நூற்றி எழுபத்தி மூணு கொஸ்டின்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி வந்து நம்மளுடைய பாட்டத்திட்டத்துலேருந்து வந்திருக்கு எப்படி நீங்கள் தயார் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் இல்லை சார் நான் கேட்குறேன் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் நான் ஒரு கல்வி நான் ஒரு கல்வி படிக்கிறேன் இப்போ புதிய கல்விகள் அமலுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா மூன்றாம் வகுப்பு ஐந்தாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பு பதினோராம் வகுப்பு பன்னெண்டாம் வகுப்பு ஆறு புது திருவனம் எழுத போகிறேன் அதன் பிறகு நான் நீட்டும் எழுத போகிறேன் நீட்டுங்கிறது அடுத்த வருஷமே எழுதி எனக்கு கிடைக்கலன்னா நான் நாலு தடவை நாலு வருஷம் நான் வெயிட் பண்ணணும் அடுத்த வருஷம் படிக்கலாம் அடுத்த வருஷம் படிக்கலாம் அடுத்த வருஷம் படிக்கலான்னு நீட் தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்களில் கோச்சிங் சென்டர் மூலமாக போய் தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதத்துக்கு அதிகமான மாணவர்கள் தேர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதியரசர்கள் தமிழக அரசு வழக்கம் சொல்லிட்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துருக்குறாங்க பார்த்தீங்களா இப்படி தான் இருக்குது ஒரு சமமற்ற வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்குதே அப்படின்னு நீதியரசர்கள் கேட்குறாங்க உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பிறகு தான் அவங்களும் கேட்டுருக்குறாங்க அப்படின்னும் போது சமமான வாய்ப்பை நீங்கள் எப்படி நீங்கள் வெளிப்படுத்துறீங்க எங்கள்
ஒரு பட்டியல் இனத்து பெண் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த சீட்டு யாருக்கு போகுதுங்க பட்டியல் இனத்து பெண்ணுக்கு தானே போகுது அதை வச்சு நம்ம வந்து நம்ம வந்து அவங்களுடைய ஃபோட்டோ வச்சு போட்டு நம்ம அரசியல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் உண்மையான புரிதலோடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட்டு வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் இப்போ நாலாவது வருஷம் இல்லை உங்களை தவிர மற்ற எல்லா கட்சிகளும் தமிழ்நாட்டு எதிர்க்கிறாங்களே அப்போ அவங்க எல்லாருமே முட்டாள்கள் சொல்ல வரீங்க முட்டாள்கள் நான் சொல்ல வரேங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து தேவையில்லாத வார்த்தைகள் போடக்கூடாது நீங்கள் வந்து முட்டாள் அறிவாளி அறிவற்றவர்களாக சொன்ன மாதிரி அறிவற்றவர்கள் இல்லை மேபி நீங்கள் உங்கள் பேர் என்னங்க பார்த்தார் எம்பர் அருளரசு அருளரசு பொறுத்த வரைக்கும் தமிழக அரசியல்வாதிகள் முட்டாள்கள் அண்ணாமலையை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழக அரசியல்வாதிகள் அறிவாளி இப்படி வச்சுக்கலாமா அருளரசு நீங்கள் கேட்குற கேள்வி உமோ வந்து என்ன வேணாலும் நீங்கள் ப்ளூ ஷர்ட் போட்டு கேட்கலாம் பாலிடிக்ஸ் இஸ் அண்ட் எவல்யூஷன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு இவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும் நீட்டு நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் அ ஸ்டார்ட் ஆஃப் அ மேஜர் எஜுகேஷனல் ரிஃபார்ம் நீட்டோட கலவையை வந்து நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியோட சேர்த்து பாருங்கள் ஹையர் எஜுகேஷனில் ரிஃபார்ம்ஸ் நடந்தே ஆகணும் பிகாஸ் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டிஸ் டாமினேட் பண்ணுறாங்க அவன் தான் டிசைட் பண்ணுறான் ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் மூவாயிரம் ஏக்கரில் ஸ்கூல் வச்சுருக்கான் காலேஜ் வச்சுருக்கான் பெரிய அரசியல்வாதியாக இருக்கிறான் பெரிய இப்போ படைபலம் இருக்குது மீடியா ஓன் பண்ணுறான் ஹீ டிசைட்ஸ் தனித்தனி என்ட்ரன்ஸ் நடத்திட்டு இருக்கான் யாருக்கு வேணாலும் மூணு கோடி நாலு கோடி கொடுக்குறான் இது எதுவுமே நீங்கள் பார்க்காம நீட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் கேபிடேஷன் ஃபீ இருக்குன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறார் சரி ஓகே நீட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் கேபிடேஷன் ஃபீ குறையறக்க ஆரம்பிச்சிருக்கா நீட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் எஜுகேஷன் லாபியை உடச்சிருக்கமா நீட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் டாமினேட் பண்ணுற மார்க்கெட்டை உடச்சிருக்கமா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் நான் ஒத்துக்கிறேன் சார் ரொம்ப முக்கியமாக இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையில் மூன்றாவது மொழி குறித்தான ஒரு விவாதம்ங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருந்துக்கிட்டு நீங்கள் அதை பற்றின கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கிறீங்க என்னோடய கேள்வி அப்படிங்கிறது மூன்றாவது மொழி கட்டாயம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இருக்குது ஆனால் எதுவான ஆப்ஷன்லாம் நீங்கள் கொடுத்துருக்குறீங்க கரெக்ட் அந்த கட்டாயம் அப்படிங்கிறத நீக்கி இருந்தால் நீக்கிட்டு மேபி மூன்றாவது மொழியை படிக்கலாம் அப்படிங்கிற வாய்ப்பை மட்டும் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இவ்வளோ எதிர்ப்பு வந்திருக்காதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் இப்போ எஜுகேஷன் மினிஸ்டராக என்ன பண்ணணும்னு தெரியுங்களா நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு வரலாம் படித்தாலும் படிக்கலாம் எட் எட்டு மணி நேரம் உட்கார்ந்தாலும் உட்காரலாம் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதினாலும் எழுதலாம் பாஸ் பண்ணாலும் பாஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் நடத்துங்களேன் கவர்மெண்ட் எதுக்குங்க இருக்குது கவர்மெண்ட் இருக்கிறது சில விஷயங்கள் செய்கிறக்காக உலகம் ஃபுல்லாக போய் யூரோப்பில் போய் பாருங்கள் மூணு லாங்குவேஜ் பேசுகிறான் கேலிக் லாங்குவேஜ் பேசுகிறான் ஓல்டு யூரோப்பியன் லாங்குவேஜ் நியூ யூரோப்பியன் லாங்குவேஜ் லைக் ஃப்ரெஞ்ச் ஒரு வெரி இவால் லாங்குவேஜ் படிக்கிறான் இங்கிலீஷ் படிக்கிறான் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு வந்து மல்டிப்பிள் லாங்குவேஜ் படிக்கிறான் இந்தியாவில் உங்களுக்கு எல்லாமே என்ன வேணும் அப்படின்னா மக்களுக்கு பண்ணலாம் செய்யலாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத மக்களுக்கு வேணும் இது நியூ புதிய கல்விக் கொள்கையில் என்னங்க சொன்னோம் மூணு லாங்குவேஜ் நீங்கள் படிக்கணும் எப்போருந்து சொல்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டுலேருந்து சொல்கிறோம் அப்போவெல்லாம் யாரும் எதுவும் கிளம்பி வரல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டுலேயும் மூணு லாங்குவேஜ் படின்னு சொல்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தாறுலேயும் மூணு லாங்குவேஜ் படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலையும் மூணு லாங்குவேஜ் படின்னு சொல்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுலேயும் பிரதர் நம்ம சொன்னது நீ ஹிந்தி கட்டாயமாக படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டில் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் கொள்கையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தாறில் என்ன சொன்னோம் நீ ஹிந்தி படித்தே ஆகணும் நீ ஹிந்தி அதிகமாக படிக்க மாட்டேற காரணம் என்னென்னா தமிழ்நாட்டில் ஹிந்தி டீச்சர்ஸ் இல்லை ஹிந்தி பிரச்சார சபை யாருமே எல்லாருமே பேசணும் அந்த டாக்குமெண்ட் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஹிந்திங்கிற வேர்டு யூஸே பண்ணல ஃபுல் டாக்குமெண்ட் அவ்வளோ பேஜில் ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும்தான் ஹிந்தின்னு இருக்குது நாம் என்ன சொல்கிறோம் மூணு லாங்குவேஜ் படிங்க உங்களுக்கு நல்லது அக்ராஸ் த வேர்ல்டு நீங்கள் காம்படேட்டிவாக இருக்கணும் அதில் ஹிந்தி படிக்காட்டி கூட பரவாயில்ல சமஸ்கிருதம் படிக்காட்டி பரவாயில்ல மலையாளம் படிக்காட்டி பரவாயில்ல ஒரு ரீஜினல் லாங்குவேஜை செலக்ட் பண்ணி படிங்க உடனே மக்களுக்கு என்னென்னா நேற்று ஒரு டிபேட்டில் கூட பார்த்தேன் ஐயோ மூணு லாங்குவேஜ் படிக்க சொல்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் நான் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஐயோ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது லாங்குவேஜ் நாம் இப்போ நாம் சொல்கிறது வந்து சப்ஜெக்ட் நாம் சொல்கிறது வந்து லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜ் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஏங்க ஒரு மனிதன் வந்து நிறையா மொழிகள் பேசும்போது நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து இப்போ எனக்கு கர்நாடகாவில் வேலை செஞ்சனால கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய நிறையா வந்து காவியங்கள் படிச்சிருக்கேன் ஞானப்பீட்டு அவார்டு வாங்கின காவியங்கள் கர்நாடகாவில் நிறையா இருக்குது அதை நீங்க
பாரதியார்கள் சொன்னது நான் கற்ற மொழிகளிலே அப்படி அதை முழுமை ஏற்கிறேன் சார் என்னோட கேள்வி என்னன்னா நீங்க மூன்றாவது மொழினு ஒரு ஆப்ஷன் வச்சிருக்கீங்க இல்லையா அது எப்படியும் இன்டெரக்டா இந்திய தான் கொண்டு வருவீங்க அப்படிங்கிறாங்க உதாரணத்திற்கு ஒரு ஒரு வகுப்பறையில ஒரு பத்து குழந்தைகள் இருக்காங்க பத்து குழந்தைகள் பத்து மாணவத்துடைய மொழியை சூஸ் பண்றாங்க அதுக்கான வாய்ப்பு உங்களால் கொடுக்க முடியுமா பள்ளிக்கூடத்தில் நீங்க நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி படிச்சிருக்கீங்களா பிரதர் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா மூன்றாவது மொழி அப்படிங்கிறது லோக்கலைஸ் பண்ணி கொடுத்துடும் ஸ்டேட் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் செங்கோ நம்மளுடைய சென்ட் ஜார்ஜ் போர்ட்ல உட்காந்து டிசைட் பண்றது இல்லை லோக்கல் லெவலில் கிளஸ்டர் பேசிஸில் டிசைட் பண்றது தான் உங்களுடைய ரீஜனல் லாங்குவேஜ் கோயம்புத்தூரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஊர் நான் வந்திருக்கிற ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேர் மலையாளம் பேசுவாங்க தெலுங்கு பேசுவாங்க அவங்களுடைய குழந்தைகள் வந்து நம்மளுடைய த தமிழ்நாட்டை வந்து ஒரு தாய்நாடாக மதித்து நம்மகிட்ட வாழ்கிறாங்க நிச்சயமா அந்த குழந்தைகள் வந்து மலையாளம் படிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஏன்னா மலையாளம் டீச்சர்ஸ் அங்கே கிடைப்பாங்க ஆனால் எனக்கு விருப்பம் தெலுங்கு மொழி படிக்க முடியாது நம்ம நாட்டை படிக்கணும் விருப்பப்பட்டால் அவர் படிக்க முடியாது இங்கே பாருங்கள் ரைட் நான் வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் உட்காந்துக்கிறீங்க நான் ஃப்ரெஞ்சு படிக்கணுங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க அரசாங்கம் வந்து நூற்றி முப்பது பேர்த்துக்கு நடத்துகிறோம் ஐயோ தம்பி அரலரசு ஃப்ரெஞ்சு படிக்கலாம்னு விருப்பப்படுறாரு டெல்லியிலிருந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்சு டீச்சர் உங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு உங்கள் வீட்டில் படிக்க வைக்கலாமா தமிழ்நாடோ இந்தியாவோ எல்லா இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ காமனாலிட்டி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் போங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்குது சென்னையில் இருக்குது அஞ்சு லாங்குவேஜ் டீச்சர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அவன் ஃப்ரெஞ்சு சொல்லிக் கொடுப்பான் ஜெர்மனு சொல்லிக் கொடுப்பான் ஹிந்தி சொல்லிக் கொடுப்பான் எல்லாமே சொல்லிக் கொடுப்பான் காமனாக நம்ம பேசும்போது அதுக்கு தான் கிளஸ்டர் பேஸ் அப்ரோச் கொடுக்குறோம் கோயம்புத்தூரை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரிடாமினண்டாக மலையாளம் படிப்பாங்க அது தெலுங்கு படிப்பாங்க ஏன்னா அந்த அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் கம்யூனிட்டி இஸ் லைக் தட் கோயம்புத்தூரில் போய் ஃப்ரெஞ்சு படிக்கிறவங்க ஹை லெவலில் மட்டும் இருப்பாங்க லோ லோ லெவலில் இருக்க மாட்டாங்க அவங்க ஃப்ரெஞ்சு விருப்பப்பட மாட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது தான் பாடத்திட்டம் கொடுக்கணும் இதே லாஜிக் நான் வர்றேன் பிரதர் இப்போ வந்து ஏகப்பட்ட ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் நடத்துகிறாங்க தமிழ்நாட்டில் ஏகப்பட்ட ஹிந்தி ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது அதில் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஸ்கூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எதிர்கட்சிகள் அவங்க இருக்கக்கூடிய கட்சி அவங்க நடத்தக்கூடிய ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது ஓகே சரிங்களா அந்த ஸ்கூலில் அவங்க பேசுகிற மாதிரி ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் சொல்கிறாரு அப்படின்னா பத்து பேர் பத்து லாங்குவேஜ் படிப்பாங்க ஏங்க நீங்க நடத்துற ஸ்கூல்ல பத்து பேர் பத்து லாங்குவேஜ் படிக்கிறோங்கிறான் பட் நீங்க ஹிந்தி தானே சொல்லி கொடுக்குறீங்க ஏன்னா ஹிந்தி தான் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வேணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இப்ப கேட்டீங்கன்னா ஒரு கீழே சாப்பிட போறீங்க இப்ப நீங்க நான் இப்ப சாப்பிட போறோம் இட்லி வேணும் தோசை வேணும் பூரி வேணும்னு வச்சிருக்கோம் காமனா இருக்கிறதாங்க எடுத்து சாப்பிடுவோம் அதனால நீங்க யோசனை வந்து என்ன அப்படின்னா நூத்தி முப்பது கோடி பேர் நூத்தி முப்பது லாங்குவேஜ் படிக்கணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க டீச்சர் வச்சு ஆன்லைன் இருக்கு ஆன்லைன்ல போய் படிங்க இது வந்து கிளஸ்டர் பேஸ் அப்ரோச் அந்த ஏரியாவை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் ஹொசூர் பார்டருக்கு நீங்க போயிட்டீங்கன்னா கர்நாடகா கனடா படிங்க ஏன்னா அங்கே நிறைய பேர் கனடிகர்கள் வந்து செட்டில் ஆகிடுவாங்க சென்னை வந்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த கொள்கை புதிய கல்விக் கொள்கை தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்த்தீங்கன்னா கிளஸ்டர் பேஸ் அப்ரோச் கொடுக்குது நான் முக்கியமாக உண்மையான டெமோக்ரஸி என்னங்க கிராஸ் ரூட்ஸில் கீழே வந்து ஒருத்தன் விருப்பப்படுற விஷயத்த செய்கிறது தான் டெமோக்ரஸி அதான் ஜனநாயகம் புது கல்விக் கொள்கை ஜனநாயகம் எல்லாரத்த விட நீங்கள் இன்னொன்று நினச்சிக்கணும் ஏதோ பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ் உட்காந்து ஏசி ரூம் உட்காந்து ஓகே புது கல்விக் கொள்கை தூக்கி போகிறான்னு போடல அஞ்சு வருஷம் டிஸ்கஸ் பண்ணி ரெண்டு லட்சம் பேத்துக்கு மேலே ஒப்பீனியன் வாங்கி பஞ்சாயத்துலேருந்து மேலே இருக்கிற பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ் வரைக்கும் அவ்வளோ ஒப்பீனியன் எடுத்து ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரம் ஒப்பீனியன் எடுத்து அதையெல்லாம் சேர்த்து ஒரு டிராஃப்ட் போட்டு டிராஃப்டில் சில தவறுகளை மாறி புது கல்விக் கொள்கையும் வந்திருக்கு விச் மீன்ஸ் இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த வில் ஆஃப் த பீப்புள் கீழே இருக்கக்கூடிய கீழே இருக்கக்கூடிய மனிதனோட மனநிலையை பிரதிபலி பிரதிபலிக்கக்கூடிய தான் புது கல்விக் கொள்கை இல்லை இப்போ மொழி அப்படியே நிச்சயம் இப்போ மொழி மீது விருப்பு அப்படிங்கிறது தவறு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையை உலக மொழிகளை கற்பதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து மேண்டின் மட்டும் தூக்கி இருக்கிறீங்க எது என்ன காரணம் அது ஓகே இப்போ வந்து இப்போ கேவியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு மூணு வருஷத்துக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து சில விஷயங்கள் அவங்க சொன்னாங்க அப்பயே மேந்திரன் அப்படிங்கிறது ஒரு சர்ச்சைக்குரிய ஒரு விஷயமாச்சு புதி புதிய கல்விக் கொள்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பியூர்லி கன்கரண்ட் லிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வந்து அட்வைசரியாக இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஆர்டராக இருக்குது ஓகே ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு பவர்ஸ் இருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு பவர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக மேந்திரைன் படிக்கணும் அப்படின்னா யூஆர் மோஸ்ட் வெல்கம் டு ரீட
நீங்களே அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு கேட்குறீங்க எனக்கு மேந்திரன் சொல்லிக் கொடுங்க இது என்ன லாஜிக் இல்லை ஏன்னா அது வந்து மத்திய அரசுக்கு வந்து ஒரு மொழி மீது மட்டுமே வந்து ஒரு வெறுப்பு இருக்கிறது அதை அவங்க வந்து அவங்க விரும்பலை அப்படிங்கிறத காட்டுதா அப்படிங்கிறத அவருடைய கேள்வி காட்டுதுன்னு இல்லைங்க தே ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் அதர் பாலிசி இஷ்யூஸ் ஆல்சோ ஒரு நேஷனல் லெவல் நீங்கள் உட்காருக்கும் போது சில விஷயங்கள் சிக்னல் பண்ணணும் இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டிக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக சில முடிவுகள் நீங்கள் கன்வே பண்ணணும் அதோட விஷயமாக தான் நான் அதை பார்க்குறனோ தவிர காழ்ப்புணர்ச்சியாக பார்க்கல ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சைனீஸ் மக்கள் மேலே மிகப்பெரிய அன்பு இருக்கு யாருங்க பக்கத்து ஒரு காருங்க தான் பட் சில விஷயங்கள் வந்து எங்கே நம்ம பார்டரில் வந்து நீ உள்ளே வருவே நீ வந்து இவ்வளோ சோல்ஜர்ஸை கொல்லுவே நீ வந்து அட்ராசிட்டி பண்ணுவே நீ திரும்ப போவே அப்போ இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்கூடாது ஐயோ என்னங்க சைனீஸ் ஆப்பை பேன் பண்ணிட்டீங்க எங்கள் வீட்டில் அவ்வளோ சூப்பராக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா இன்னொரு ஆப்னா காசு கொடுத்து வாங்கணும் இந்த ஆப்னா ஃப்ரீ மக்கள் இப்படி தான் பார்க்குறவங்கள தவிர ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக அவங்களுடைய விஷயங்களை சில இடத்துல கன்வே பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ஏன் பார்க்க மாட்டேறாங்க நிச்சயமா இறுதியான ஒரு கேள்வி தமிழகத்தில் வந்து கடகங்கள் இல்லாத ஆட்சி அப்படிங்கிறது தான் பாஜகவுடைய அடிப்படையான சித்தாந்த கொள்கையாவே இருக்குது ஏன்னா திமுகவும் வேண்டாம் அதிமுக வேண்டாங்கிறது அடிப்படையான கொள்கை இன்னுமே என் கூட்டணியில் இருக்கிறீங்க கூட்டணியில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறக்கான கேள்வி வந்து நான் பதில் வந்து நான் சொல்ல முடியாதுங்க காரணம் என்னென்னா இட் இஸ் அ ஹை கமாண்டேஷன் அவங்க சில விஷயங்கள் ஆராய்ந்து தமிழ்நாட்டில் கூட்டணியில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக இருக்கிறாங்க பட் கூட்டணியில் இருக்கிறக்காக பாஜகவும் அதிமுகவும் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ வெளியிலிருந்து பார்க்கக்கூடிய சாதாரணமாக ஓட்டு அளிக்கக்கூடிய ஒரு இளைஞர் ஒருத்தர் இருப்பார் அவருக்கு வந்து திமுகவும் பிடிக்கல அதிமுகவும் பிடிக்கல பாஜக தான் பிடிச்சிருக்கு பாஜக சொல்கிறாங்க கழகங்கள் இல்லாத ஆட்சி தான் சொல்லி கைப்பிடிச்சு கூட்டிகிட்டு வராங்க வாக்களிக்கக்கூடிய நபரையும் கைப்பிடிச்சு கூட்டிகிட்டு வரீங்க இந்த பக்கம் அதிமுக கூட கூட்டணி வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா எனக்கு எப்படி உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வரும் வெயிட் பண்ணுங்க என்ன எலெக்ஷனுக்கு என்ன எட்டு மாதம் இருக்கிற வெயிட் பண்ணுங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நடக்கும் அற்புதங்கள் நடக்கும் கூட்டணிகள் உடையும் அப்படிங்கிறீங்க உடையும் நான் சொல்லிங்க வெயிட் பண்ணுங்க எதுக்கு வந்து நம்ம நேற்றே சொன்ன மாதிரி ஒரு 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 குதிரை வண்டிக்கு முன்னாடி தான் குதிரை இருக்கணும் குதிரைக்கு முன்னாடி குதிரை வண்டி இருக்கக்கூடாது வெயிட் பண்ணும் குதிரை வண்டி போயிட்டு இருக்கு குதிரை முன்னாடி இருக்கு வண்டி பின்னாடி இருக்கு நீங்கள் ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் வெயிட் பண்ணுங்க புது புது விஷயங்கள் தமிழ்நாட்டில் பார்ப்பீங்க அதெல்லாம் ஆரம்பம் தானுங்க பல விதமான கேள்விகளுக்கு ரொம்ப பொறுமையாக நிதானமாக ஆழம் பதில் அளிச்சிங்க எங்களுடைய வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்து தேங்க்யூ நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினும் பெருதிகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுமையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் 